Всем привет! Совсем недавно решил заняться акваримистикой, купил рыбок, поместил их в аквариум, но кроме камней на дне ничего не было. Рыбкам совершенно негде было спрятаться, да и чувствовали они себя как не в своей тарелке. И тут мне в голову пришла идея сделать красивый замок, в котором рыбки будут прятаться, в дальнейшем по периметру можно будет насадить зелень, ну и конечно же совершенно другой вид. Сейчас на своих экранах вы видите то, что у меня получилось. Трехэтажный замок, украшенный ракушками и камнями. Перед тем как построить трехэтажный особнячок зашел в google но там мне показалось все настолько однообразным или чересчур навороченным посему решил проектировать рыбий дом непосредственно по ходу дела но для вас мои дорогие зрители это будет как один из вариантов друзья если вы уже оценили мою работу пожалуйста поставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал где вы найдете много интересных видео на разные темы ну что ж а началось все с банального на одной из полочек стола за которой я работаю долгое время стояла подставка слон в которую изредка устанавливал телефон. Как говорится, выкинуть жалко, а визуально базулила мне глаза. И тут данная подставочка сыграла главную роль. Она была фундаментом будущего трехэтажного домика для рыбок. Ой, молодец, хоть кто-то способный. Слоник слева украшенный стразиками, различными блестяшками, очень будет красиво смотреться на дне аквариума. Но подставка для телефона будет служить первым этажом. Вот таким вот простым способом вы можете пошуршать по запыленным углам и найти какую-то подставочку, нецку, фигурку, в общем то, что украсит ваш аквариум. Итак, чтобы построить замок, мне понадобилась морская галечка, дикарь, высушенный кузов ракушки, ну и термоклей, на который буду все приклеивать, задавать тон и красоту. Перед тем, как строить дом, все ракушки и камни почистил, залил кипятком, чтобы убить нежелательные бактерии и микроорганизмы, которые могут в дальнейшем плохо влиять на рыб. Почему это стоит сделать заранее? Потому что термоклей клей боится нагрева ваши камни могут просто распаться да кто-то склеивает суперклеем кто-то с силиконом вариантов сейчас очень много тут по вашему желанию есть маленький нюанс склеивать части домика необходимо на хорошо раскаленный клей если вы пистолет отключаете и клей плохо выдавливается имейте в виду, что камушки могут отвалиться так как термоклей хорошо склеивает когда он более жидкий и максимально горячий первый этаж начал делать со стен просто подбираю камушки которые хорошо ложатся промазываю клеем приклеиваю где клея недостаточно изнутри добавляю клея вход первого этажа решил сделать небольшим по бокам будут два сквозных окошка в дальнейшем я рассчитывал что данный этаж заселят рыбки маленькие гуппи но как оказалось данный этаж облюбовали рыбки побольше красотки залетают в дверь вылетают с окна все настолько мастерски что я даже не ожидал дело конечно очень кропотливое но оно того стоит поверьте в дальнейшем вы будете любоваться данной красотой каждый день, но рыбкам будет где спрятаться и не будут однозначно рады. После того, как первый этаж был закончен, пришло время перейти ко второму. Сперва я сделал перекрытие первого этажа из дикаря, оно же является потолком первого этажа и полом второго. Камень специально положил неровно такое себе дизайнерское решение. Просто вот персика. А также я хотел, чтобы над первым этажом был козырек. Так красиво и дождь не будет капать на голову. Если где-то образуются щели, все с легкостью исправляется маленькими камушками или ракушками. Одну из стен решил сделать из дикаря, все остальные из галечки.
Аквариум у меня круглый на 20 литров. Че там мелочиться? Построю-ка я уже третий этаж, чтоб, как говорится, было. Особенно он актуален будет для тех рыб, которые плавают поверху. Ну, живые, разумеется. Получилась такая себе пещерка из гальки, но крышу сделал из большой ракушки. В принципе дом почти достроен, но ну а камни все еще остались. Решил добавить немного контраста и украсил второй этаж камушками разноцветными. В дальнейшем я заметил, чем светлее камушек, тем лучше он виден в аквариуме. Oh my god, fish house ready. Друзья, я очень рад, что дом достроен, мне он очень нравится. У меня все получилось так, как я хотел. Надеюсь, вам тоже понравилась моя работа и вы ее оценили. А на этом видео подходит к концу. Я благодарю всех, кто досмотрел до конца. Желаю удачи в строительстве и до новых встреч. Пока-пока.